హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వాళ్ళ వీడియో టాపిక్ వచ్చి ఖలీ లైనెక్స్ మనం పీసీలు ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం అది కూడా మన విండోస్ రన్నింగ్లో ఉండగానే అంటే అలా డ్యూవెల్ బూటింగ్ కట్ట కాకుండా వర్చువల్ బాక్స్ చూస్ చేసి చేయబోతున్నాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అండ్ మీ చూస్తున్నారు సన్న సెట్ క్లాస్ నేను మీ సాయిరామ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఖలీ లైనెక్స్ వయసులోకి మారడానికి అయితే త్రీ వయసు అయితేనే వర్చువల్ బాక్స్ చూస్ చేయడం లేదంటే పూర్తిగా మనం లైనెక్స్లోకి మారిపోవడం లేదంటే డ్యూవెల్ బూటింగ్ చేసి అంటే విండోస్ లైనెక్స్ రెండు వరకు ఎలా చేసుకోవడం సో దానివల్ల అయితే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియో అయితే చేయబోతున్నాను ఎందుకు డ్యూవెల్ బూటింగ్ చేయకూడదు అనేది సో నేనైతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇచ్చేస్తాను వర్చువల్ బాక్స్కి అలాగే ఖలీ ఓఎస్ ఐఎ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ గురించి సో మీ పీసీ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ లేదంటే థర్టీ టూ బిట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత వర్చువల్ బాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో వర్చువల్ బాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఎలా కనబడుతుంది సో దాన్ని ఓపెన్ చేద్దాం సో ఓపెన్ ఇది క్లోజ్ చేసేద్దాం సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ న్యూ ఉంది కదా న్యూ దగ్గర క్లిక్ చేయండి సో కొత్త సిస్టమ్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం సో న్యూ దగ్గర మీ మీ నేమ్ అయితే ఇచ్చుకోండి అంటే కలి ఓఎస్ కలి లైనెక్స్ కదా మనం ఇప్పుడు ఇవ్వబోతుంది సో కలి లైనెక్స్ అయితే ఇచ్చేద్దాం సో ఇక్కడ డైరెక్టర్ అయితే నా సీ డ్రైవ్లో అంత స్పేస్ అయితే లేదు సో నేను ఏం సపరేట్ డ్రైవ్ అయితే ఇచ్చుకోవాలనుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు ఎఫ్ డ్రైవ్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఒక కొత్త ఫాల్డర్ క్రియేట్ చేసాం సో ఆ ఫాల్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసాం సో టైప్ దగ్గర అయితే లైనెక్స్ అని టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద డీబక్ సిక్స్టీ ఫోర్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒకవేళ మీ పీసీ థర్టీ టూ పెట్టి థర్టీ టూ సెలెక్ట్ చేసుకున్న అదేం పర్లేదు మీరు ఎంత ర్యామ్ ఇవ్వాలో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ వర్చువల్ డిస్క్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో దాని తర్వాత విటిఐ అయితే ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత డైనమికలీ అలోకేటెడ్ క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ అయితే మీ సైజ్ ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అంటే మీ డ్రైవ్ ఎంత సైజులో ఉండాలనుకుంటున్నారు దాన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసేయండి సో మనకైతే సెట్ అయింది ఇప్పుడు దీని సెట్టింగ్స్ అయితే మారుద్దాం సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ జనరల్ ఏ మా చక్కలేదు సో ఇక్కడ సిస్టమ్ ఉందిగా సిస్టంలో ఫ్లాపిన్ అయితే అన్టిక్ చేసేసి నెట్వర్క్ని టిక్ చేయండి సో నెట్వర్క్ టిక్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఫ్లాపిన్ కింద తీసుకొచ్చాను బాల్ డౌన్లోకి సో ఇప్పుడు డిస్ప్లే డిస్ప్లే వీడియో మెమరీ మీరు ఎంత సెట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు చూడండి మీ సిస్టమ్ని బట్టి సో నేనైతే తక్కువ పెట్టుకున్నాను దాంట్లో ఎలాంటి గ్రాఫిక్ కార్డ్ కట్ట ఎలాంటి లేవు సో నేనే తక్కువ పెడుతున్నాను సో ఇప్పుడు స్టోరేజ్ స్టోరేజ్లో ఇక్కడ ఎంటీ ఉంది అని ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డిస్క్ అను సింబల్ ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేసి చూస్ ఏ ఫైల్ క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ కలి వయస్ మీరు ఎందులో అయితే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నారు సో దాన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి సో ఐఎస్ఓ ఫైల్ ఉంది కదా సో ఎంత అయిపోయింది సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడైతే ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం విండోస్లో ఓఎస్ని అలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం సో సేమ్ అలాగే వర్చువల్ బాక్స్లో ఓఎస్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం సో ఇక్కడ జీ ఉంది కదా హార్డ్ డ్రైవ్ సో దీన్ని అయితే మీరు ఇచ్చిన కలి ఉంది కదా లైనెక్స్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సో లోడ్ అవుతుంది సో లైట్ లోడ్ అయ్యేదా కొంచెం వెయిట్ చేయండి సో ఇక్కడ గ్రాఫికల్ ఇన్స్టాల్ ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో అది లోడ్ అవుద్ది సో వెయిట్ చేద్దాం కొంచెం ఓకే సో ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి నేనైతే ఇంగ్లీష్ అయితే తీసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ మీ కంట్రీ సో మీ లొకేషన్ కంట్రీ సో నేనైతే ఇండియన్ సో ఇండియా అయితే చేశాను సో నెక్స్ట్ మీ కీబోర్డ్ స్టైల్ నేను అమెరికన్ తీసుకుంటున్నాను సో లోడింగ్ అయితే అవుతుంది సో కొంచెం టైం పట్టుద్ది లోడింగ్ అంతా కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం అయిపోతుంది ఇది సో ఇది అయిపోవచ్చింది కదా ఇక్కడ హోస్ట్ అడుగుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఒకసారి గో బ్యాక్ అయితే క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ ఉంది కదా గో బ్యాక్ సో దాన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఐ డో నాట్ డోంట్ వాంట్ టు సెట్అప్ కాన్ఫిగ్రేషన్ ఉంది కదా సో దీని అయితే క్లిక్ చేయండి సో కంటిన్యూ క్లిక్ చేశాను సో ఇప్పుడైతే నెట్వర్క్ ఏం సెటప్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను నెట్ ఆన్లో పెట్టాను సో మీరు నెట్ ఆఫ్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు హోస్ట్ నేము అలాగే మీ యూజర్ నేమ్ ఒకటి ఇవ్వండి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సో ఈ అయితే మర్చిపోకండి మీరు ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోకండి ఎందుకంటే దీంతో మేము తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి మర్చిపోయారంటే ఏం చేయలేము మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేసుకోవాలి సో దాని గురించి అయితే ఏం చేయలేము సో ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా గైడెడ్ సో దాన్ని అయితే మాన్యువల్గా కట్ ఏం వద్దండి డైరెక్ట్గా యూజ్ ఎంటర్ డిస్క
కంటిన్యూ నొక్కితే ఒకసారి రీస్టార్ట్ అయితే అవుతుంది మన కలివోయస్ సో రీస్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయండి సో చూసారు కదా రీస్టార్ట్ అవుతుంది సో లోడింగ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కలి ఎంటర్ కలి ఉంది కదా సో దాన్ని కొట్టేయండి ఇది మామూలుగా మోస్ క్యాచ్యూర్ కట్ట ఇదేం పర్లేదు క్యాచ్యూర్ కొట్టండి సో లోడ్ అవుతుంది కదా చూసారు కదా సో ఓకే ఇక్కడ మీరు చెప్పాను కదా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే గేమ్ చేయలేం మళ్ళీ కొత్త ఫస్ట్ నుంచి చేయాలి సో చూసారు కదా మనం కలి ఐఓఎస్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం ఓకే గైస్ ఇదే మన కలి ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే అయిపోయింది దీంట్లో మనం చాలా వర్క్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఎక్కడైనా ఎర్రస్ కానీ ఏమన్నా డౌట్స్ కానీ ఉంటే మీరు నాకు కామెంట్ చేసి నేను అన్నీ రిప్లై ఇస్తాను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకొని మీరు నాకు టెక్స్ట్ చేయొచ్చు ఓకే మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కలి లైనెక్స్ని క్లోజ్ చేయడానికి అయితే ఇక్కడ పక్కన సింబల్ కనబడుతుంది చూడండి లాగ్అట్ అని ఇది ఒకసారి క్లోజ్ చేసేస్తాను అని చూడండి సార్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా లాగ్అట్ అని సో దాన్ని క్లిక్ చేసి షట్ డౌన్ క్లిక్ చేయండి సేమ్ మన పీసీలో ఓఎస్ని అలా షట్ డౌన్ చేస్తాను సో అలా షట్ డౌన్ చేయాలి ఓకే గైస్ దిస్ వాట్ ది వీడియోస్ మీకు ప్రొసీజర్ అంత అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మాత్రం మర్చిపోకండి నా నుండి వచ్చే ఏ వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే బెల్లైకన్ కనబడుతుంది కదా సో దాన్ని గట్టి కొట్టండి అంతే మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే యాక్టివేట్ అయిపోతుంది నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోకి మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి ఓకే గైస్ లెట్స్ మీట్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో టిల్ దె